hudubar mu ta yau za ta tafi ne akan taken sauya alkibla daga Baitul Maqdis zuwa dakin Allah mai alfarma darsa da izna godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibal almashriq wal maghrib ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون باهدهم اذا اهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البعث اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون معنا با فسكنتر وني ساشي نا غبشي كو يمچي شي ني قشن بايان الديني كو متترا الحيري با متترا الحيري يدا تشكن ابوبوا ني ما سو داما وسو سنا تشكن ركن ني انغنتاتي راقيده ني وسو كما سنا تشكن توشان ايوكا نغدي دا ابادو na farkon dai wato bangaren abin da ya shafi aqida shine imani da Allah da imani da ranar lahira da kuma imani da hisabi da abubuwan da za su biyo bayan ranar alkiyama da imani da mala'iku da littattafai da aka saukar wa annabawa da masu kansu ima aima annabawan kansu na biyo kuma bangaren tushen ayyuka shine bayo da dukiya cikin jin dadin rai ga talakawa da makusanta da marayu da wadanda bukatu da rashi suka yi musu yawa da matafiyan da guzuri ya yanke musu ba su da abin da za su isa da su zuwa ga manufar su da masu roƙon mutane wadanda bukata ta tilasta musu yin haka da kuma ciyarwa don manufar yan ta bayi da yan ta su ga barin bauta na uku kuma kiyaye salla na hudu fitar da zakka da aka wajabta na biyar cika alƙawari a rai da dukiya na shida kuwa hakuri akan cutarwar da za a ta fadawa rai ko dukiya ko lokacin haduwa da abokan gaba a gurin yaki wadannan sune wadanda suka hada wadannan wato aqidu wadanda suka hada wadannan aqidu sune wadanda su ayyukan alhayri ya tattare gare su wadanda imani na gaskiya ya shiga zuciyar su sune wadanda suka ji tsoron kafirci da kaskanci suka kuma nisance su ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lalle shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah kai masa salati shi da alayan sa da sahabban sa baki daya bayan haka lalle kyautukan Allah ubangiji da bayowar sa ga al'ummar annabi a cikin watan sha'aban sun fi karfin hakirga su ko ma ai musu iyaka cikin manyan abubuwan da suka faru kuma ke kuma alfahari da su a cikin wannan wata na ta sha'aban akwai sauya alkibla daga fuskantar wato Baitul Maqdis zuwa kallan dakin Allah mai alfarma wato Ka'aba wannan dai abin da yake a matsayin babban abin da ya faru a cikin tarihin musulunci domin anan ne Allah madaukakin sarki ya amsa bukatar masoyinsa kuma zababben sa a gurin sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cika masa gurin sa da abin da yake fata na fuskantar alkibla mai daraja a lokacin da zai yi salla inda nan ne alkibla kakan sa Nabi Ibrahim alaihi salam a da kafin hijira Nabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar Baitul Maqdis ne idan zai yi salla kamar yadda ubangijin sai ya bashi umurni a kai ci gaba bayan ma yayi hijira har na tsawon watanni 16 wasu suka ce watanni 18 sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana ta fatan a saukar masa da wahayi da zai umurce shi ya juya zuwa ga fuskantar Ka'aba yana fatan Allah ya cika masa burin sa a cikin zuciyar sa halin da yake ciki kuma tamkar yana addu'a ne na samun haka yana mai tabbacin cewa lalle Allah ubangijin sa mai girma da daukaka zai biya masa bukatar sa sai kuwa Allah madaukakin sarki ya amsa ya bashi umurni ya fuskanci Ka'aba mai daraja idan zai yi salla Allah mai girma da daukaka yana cewa kad nara ta kallo ba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tarbaha fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة معنى لله من قيد كتير جدا إذا نوا سما كنا ما يباتن وهاي هي سو كما كدومين أو تجمع دسوي على كبلا دق بيت المقدس زوا كعبا وندكتير سو سبود إتشي على كبلا بابا النبا والنبي إبراهيم عليه السلام بابا يهودا ودلا ربا أشني أقوى مقام إبراهيم سبود هكا على كبلا دتجمع وتشي على كبلا دتجمع كوا duk wada cewa ta saba da alkiblar yahudawa to ga mu zamu baka abin da kake bukata dan haka fuskanci lissa masallaci mai alfarma idan zakai salla mu'minai kuma haka ku fuskance shi a duk inda kuke babu shakka duk wanda ya lura da wannan gagarumin abu da ya faru na sauya alkibla zai riski darussa da izna masu tarin yawa da amfani da suke manuni zuwa ga girman darajar da Allah yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmin darasi a nan shine girman matsayi da muqamin annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin ubangijin sa wannan yana bayyana a magana da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sa yana cewa falan walliyannaka qiblatan tardaha ma'ana to ga mu zamu baka abin da kake bukata na sauya alqibla wannan kan falalace da baiwa game da karamci kuma hakan yana nuna irin girma da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda dama can Allah ya fada masa cewa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda ma'ana kuma ina rantsuwa cewa lalle da sannu ubangijin ka zai ci gaba da baka alhairan duniya da na lahira sai ka gamsu kuma haka ci gaba ne na fallar ubangijin sa mai girma da daukaka a gare shi menene ma zai hana hakan ya faru ne bayan ba shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka kirjin sa yace masa alamna shi halaka sadarak ba ma'ana tabbas mun riga mun haskaka maka kirjin ka da abubuwan da muka sanya a ciki na shirya da imani ya kuma saukake masa duk wani abu mai wahala da nauyi yace masa wa wada'na anka wudrak ma'ana muka saukake maka abubuwan da suka yi maka wahala na wahalhalun da awa ta hanyar karfafa muka guyuwa da kuma saukake al'amuranka sannan ya gafarta masa zunubai yace inna fatahna laka fatham mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ma'ana mu din nan ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi maka babban budi kuma bayyanan ne ta hanyar nasarar da gaskiya tayi akan bata saboda Allah ya gafarta maka abin da ya wuce wanda zunubi ne a matsayi irin naka da ma abin da baka aikata ba sannan Allah ya tsarkake harshen sa yake cewa wa ma yantuku anil hawa ma'ana ba ya yi maganar sa akan son zuciya ya kuma tsarkake zuciyar sa yace maka zabal fu'adu ma ra'a ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi yi ƙarya abin da ya riga ya gani da idan sa ba ya kuma ya bi hankalin sa yace ma dalla sahibukum wa ma gawa ma'ana lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kauce ga barin hanyar gaskiya ba bai kuma yi imani da barna ba ya kuma tsarkake idanuwan sa yace ma zagal basar wa ma tagha ma'ana idanuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su karkata ga barin abin da ya gani ba ba kuma su ketare abin da aka bashi umarni ya gani ba haka ma ya ya bi malamin sa ya ce ma allamahu shadidul quwa ma'ana mala'ika mai tsananin karfi ne ya sanar da shi wannan wahayin sannan ya ya bi da bi unsa ya ce wa innaka la ala khuluqin azim ma'ana kai din nan kana nan kana mai ruko da kyawawan sufofi da kyawawan ayyuka da Allah ya halice ka a kai masu kuma girma ya kuma tsarkake shi gaba da ya ce lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ana lalle kuna da abin koyi mai matukar kyau a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma a cikin muhimman darusan da suke tattara da sauya alqibla akwai wajibcin yin ruko da manhajin daidaito wato alwasatiya wannan babban abu da ya faru shine asalin daidaito na wasatiya a cikin annan al'umma inda Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas ma'ana saboda haka ne muka shiryatar da ku zuwa ga madaidaiciyar hanya muka sanya ku kuka zamo al'umma mai adalci kuma zababbiya 
saboda katartar da ku da muka yi da ingantaccen addini da aiki na gari mun yi haka ne domin ku zamo masu tabbatar da gaskiya game da shari'o'in da suka gabata wannan daidaitun da ma'anarsa take shiga cikin dukkan fagagen rayuwa ba tare da wuce gona da iri ko winfintarwa ba daidaitun da shine adalci da kuma dukkan wani abu mai kyau daidaito da yin abu cikin tsari wajibi ne mu dawo akan wannan daidaito da Allah madaukakin sarki ya karrama mu da shi mu zama masu daidaito na gaskiya a dukkan al'amuran mu inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala taj'al yadaka maglulatan ila unqika wala tusituha kullal bast fataquda maluman mahsura ma'ana kada hannunka ya zamo kankamo wajen alheri kamar da shi tamkar an sanya karfe an daure shi a wuyanka ta yanda ba za ka iya mikar da shi ba kada kuma ka zamto mai sakin hannu wajen almubazzaranci da barna balle ka zamo abin zargi da darowa wato a zarge ka da cewa kai marowaci ne ko kuma ka zamo kana yin nidama bayan abubuwan da suke hannunka sun tafi a sadariyan almubazzaranci da barna mai girma da daukaka ma ya kara da cewa walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana baina dhalika qawama yana fadin mutanen kirki yace su ne wadanda idan za su ciyar ba sa yin barna ba kuma sa yin koro a kode yaushe suna tsaka tsaki ne tsakanin wadannan abubuwan guda biyu imam al-auzai Allah ya kara yarda da shi ya ce Allah madaukakin sarki bai taba bayar da wani umurni a musulunci ba face shi dan ya zo maka ta hanyoyi guda biyu ba shi da wata damuwa da duk hanyar da ya sami nasara akan ka dishi a gurin sa daya ne ko dai ta hanyar wuce gona da iri gurin biyayya ko kuma ya sa ka wofintar da abin ka ki saboda wa haka wajibi ne mu dauki ta farkin daidaito da sauƙaƙawa ba ta fankin wofintarwa da nuna halin ko in kula ba mu rigi ta farkin ruko da addini da kyawawan dabi'u ba tare da bin turban tsanani ko tsatsauran ra'ayi ba sannan shedar da al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za su yi wa sauran al'ummomi tana nuni zuwa ga wajibcin ita kanta al'umar ta tsaya tsayin daka wajen saukar hakkokin da suke kanta domin ta sami cancanta yin wannan shedar daidai da wannan karamci da Allah madaukakin sarki yayi musu a ruwaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yarda da shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da annabi Nuhu alaihi salam a ranar al-qiyama sai a ce masa shin ka isa da sako kuwa sai ya ce na'am ya ubangiji sai a tambaya al'umar sa shin ya isar muku da sako sai su ce babu wani da mai gargadi da ya zo mana sai ya ce musu ma'ana sai Allah ya ce musu su wane ne shedan ka ya ce wa annabi annabi Nuhu sai ya ce ai shedu ana shine annabi Muhammad da al'umar sa sai a zo da ku ku yi masa shaida sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasulu alaykum shahida ma'ana saboda haka ne muka shiryatar da ku zuwa ga madaidaiciya hanya muka kuma sanya ku ka zamo al'umma mai adalci kuma zababbiya saboda katartar da ku da muka yi da ingantaccen addini da aiki na gari mun kuma yi haka ne domin ku zamto masu tabbatar da gaskiya game da shari'o'in da suka gabata kuma domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo bai fada a ji a cikin al'amuran ku ta yadda a rayuwar sa zai shiryatar da ku da shiryatarwar sa bayan wafatin sa kuma sun nasa ta ci gaba da shiryatar da ku haka ma a cikin muhimman darusan da suke tattara da sauya al-qibla akwai irin yanda mu'minai suka yi saurin amsa umurnin Allah madaukakin sarki da kuma umurnin manzan sa sallallahu alaihi wasallam lalle wannan abu da ya faru babban alama ne na irin amincewar da sahabbai suka yi da dukkan abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah mai girma da daukaka lalle Allah ya haskaka kirjin su da gaskiya Allah mai mai gaskiya yana cewa وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله معنى جمد القبلة 
baitu wato ga alkiblar baitul maqdisu kuwa wanda muka shar'anta maka na dan wani lokaci mun yi haka ne domin mu jarraba muslimai sadola mu bambance tsakanin wanda zai karbi hakan cikin biyayya da kuma wanda son zuciya da ta'assubanci wa larabawa akan abin da annabi ibrahim alayhi salam ya bari zai rinjaye shi har ya kai shi ga saba wannan umurni na Allah ya kuma bace gabarin hanya madaidaiciya lalle umurni da fuskantar alkibla wato baitul maqdisi na cikin al'amura masu ban wahala sai dai kawai ga wanda Allah ya datar da shi da shiryar sa bin wannan umurnin yana cikin rukunan imani sai suka wato buga misali na ban mamaki wajen amsan wannan umurni da Allah madaukakin sarki ya ba su kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar umurnin Allah na sauya alkibla da gas masjidil aqsa zuwa masjidil haram nan take mu'mine suka amshi wannan umurni suka juya a lokacin suna cikin sallah cikin imani da biyayya ba wani ja in ja suka fuskanci dakin Allah mai alfarma suka cika sallan su basu ma ko jira sun kammala wannan sallah da suke ciki ba basu yi wata wata ba wajen zartar da wannan umurni nan take suka juya a lokacin suna ruku'i daga baitul maqdisu zuwa baitul harami arwaito hadisi daga abdullah ibn umar Allah ya kara yarda da su ya ce wata rana mutane suna sallar asubahi a quba sai wani mutun yazo ya ce lalle an saukar wa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi a daren nan an umarce shi da ya fuskanci Ka'aba saboda haka ko juya zuwa ga Ka'aba a lokacin suna kallon garin Sham wato inda Baitul Maqdis yake sai suka juya suka fuskanci Ka'aba haka ma a cikin muhimman darusan da suke tattare da hakan akwai bayyana muhimmancin sallah da matsayinta da kuma bayani game da rahamar da Allah madaukakin sarki mai yawan baiwa yayi wa bayan sa lalle alqur'ani mai girma ya hada sallah da wasu abubuwa guda biyu masu girma da suka faru a cikin manyan abubuwan da suka faru a cikin tarihin musulunci wadannan abubuwa sune mu'ujizar Isra'i da Mi'raji inda anan ne aka farlanta sallah a saman saman bakwai wato a daren Isra'i da Mi'raji domin haka ya bayyana irin girma da matsayin sallah haka ma alqur'ani mai girma ya hada ta da abin da ya faru na sauya alqibla ya kuma bayyana ta da lafazin imani inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ma'ana lallai kam Allah ba zai taba salwanta da ladan imanin ku da biyayyan ku ba yana nufin sallolin da kuka yi kafin haka arwaito hadisi daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara yarda da su yace lokacin da aka umurci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fuskanci Ka'aba sai sahabbai Allah ya kara yarda da su suka ce ina matsayin ɗan uwanmu da suka rasu kafin su wato kafin yanzu suna fuskantar Baitul Maqdis wajen sallah sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum ma'ana lalle Allah madaukakin sarki ba zai taba salwanta da ladan imanin ku ba da kuma biyayyan da kuka yi wannan biyayya ce kuka yi haka su ma wa'ancan biyayya suka yi anan ne aka kwantar da hankalin mu'minai da cewa lalle sallolin da suka yi suna masu fuskantar Baitul Maqdis duka karbabbo ne sannan ayat tarfi da sanya ya zuka ta mu'minai da kuma kwadaitar da zuka ta mu mutane baki da inda Allah mai girma da daukaka yake cewa inna Allah bin nasi la raufur rahim ma'ana lalle Allah mai yawan jin kan mutane ne idan dai har Allah madaukakin sarki mai yawan jin kan mutane ne to kuwa lalle jin kan da yake yi wa wanda suka yi imani tana da yawa haka nan a cikin darussa da kuma wato izina da suke tattare da sauya alqibla akwai dangantaka na kudda kud taka da take tsakanin Masjidil Harami da yake garin Makka da kuma Masjidil Aqsa da yake a Qudus da bayyana dangantaka mai karfi da ke tsakanin su lalle masallacin harami na farko shine wanda aka gina shine masallacin harami a bayan kasa domin bauta wa Allah madaukakin sarki masallaci na biyu kuma shine Masjidil Aqsa arwaito hadisi daga sayyidna abu dharin Allah ya kara yarda da shi yace nace ya manzan Allah 
wani masallaci ne aka fara samarwa a bayan kasa sai yace masallacin harami yace sai na ce masa sannan kuma wanne sai yace sannan masallacin al-aqsa sai na ce shekaru na wani a tsakanin su sai yace shekaru 40 ne a duk inda salla ta riske ka a cikin su to kai domin akwai falalla a gurin lalle sauya al-qibla ya hada dangantaka mai karfi tsakanin wadannan masallatai guda biyu kamar yanda Isra'i da Mi'raji suka hada tsakanin su Allah madaukakin sarki yana cewa subhanalladhi asra bi abdihi lailan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu lunuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir ma'ana mun ambaci tsarkin ubangijin da yayi Isra'i da bawansa cikin dare daga Masjid Al-Harami wato Ka'aba zuwa Masjid Al-Aqsa wato Baitul Maqdisi da muka sanya albarka a dukkan garuruwan da suke kewaye da shi mun kuma yi haka ne domin mu nuna masa ayoyinmu laishi Allah mai yawan ji da gani ne wannan kenan ina roƙon Allah ya yi mini gafara da ku baki daya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina sheda cewa annabi Muhammad shugaban mu bawan Allah ne kuma manzon sa ya ubangiji kai masa salati shi da alayansa da sahabban sa da duk wanda ya bi turba irin tasu har zuwa ranar sakamako ya yan uwa na musulmai lalle rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya ta sufantu ne da shiga cikin kowane abu da zai zamo alhairi ga al'umma tabbas sallallahu alaihi wasallama yana da shekaru 15 a duniya ne ya shiga cikin wata jejeniya da aka fi sani da wato halful fudul inda manyan dangogin qurayshawa suka taru a gidan abdullah ibn jadan suka yi alƙawarin tsayawa duk wani wanda aka zalunta cikin garin Makka da ma baki inda gaba dayan su za su hada kai wajen kwato masa haƙƙin sa sallallahu alaihi wasallama yana cewa lalle na halarci wata yarjejeniya a gidan Abdullah ibn Jadan na fi son ta akan abani jajayen raquma yana nufin cewa arziki da dukiya mai yawa da za a kira ni zuwa ga irin ta a musulunci tabbas zan amsa haka ma sallallahu alaihi wasallama yana da shekaru 35 a duniya ne ya shiga cikin wani aikin gayya da aka yi na sake sabun ta gina Ka'aba inda ya dauki duwatsun da duwatsu a kafadun sa sallallahu alaihi wasallam ya kuma kawo ƙarshen wani yunkuri na aukuwar fitina mai girma da ta taso da ta so ta faru tsakanin dangogin Qurayshawa a lokacin da suka yi sabani akan wanda zai sami falalar daura hajarul aswad a wurin sa na asali a ƙarshe dai suka aminta da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke inda kowane dangi suka kawo suka wakilta wanda zai wakilce su wajen daura hajarul aswad a wurin sa na asali haka ma lalle sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne kuma jagora ne waje wajen shiga cikin duk wani abu da zai amfana al'umma bayan a aiko shi abin koyi ne a komai sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa kyautatawa ya kuma kofi kowa jaranta ya fi kowa karamci a ruwaito hadisi daga sayyidna ali allah ya kara yarda da shi ya ce mun kasance idan yaki yayi yaki muka hadu da makiya sai mu fake bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin mu da ya fi shi zawa dab da abokan gaba haka ma sallallahu alaihi wasallam ya yi tarayya da sahabbai wajen hakara min handak lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira zuwa ga al'ummar sa kan su rinka shiga duk wani abu da zai zamo mai amfani ya kuma gargade su da ja baya ko nuna halin ko in kula a cikin al'amura sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wani daga cikin ku ya yarda ya zamo dan amshin shatan da zai rinka cewa ni a duk san da mutane suka kyautata to ni ma ina son zan kyautata idan kuma mutane suka muna na ni ma zan muna na ku dai kai ku sabar wa kawunan ku da idan mutane suka kyautata ku ma ku kyautata idan suka muna na to kada ku yi zalunci shiga cikin al'am cikin al'amuran al'umma masu kyau yana nufin cewa mutum ya fahimci alhaki game da nauyin addinin sa da na kasar sa da suke a kansa son kasa ba wai kawai ya takaita ne 
a cikin abin da ya shafi zuciya ba dole ne a gani a kasa a aikace mutum mai shiga cikin ayyukan alhairi da suka shafi al'umma shine wanda yake da ruwa da tsaki akan duk wani abu da ya shafi cigaban al'ummar sa yana tasiran tuwa da abubuwan da suke faruwa a gefen sa kamar yanda shi ma yana yin tasiri a cikin al'amura masu amfani lalle babu shakka a cikin irin wannan tarayya cikin ayyukan alheri akwai shiga cikin kowane irin shiri da tsari da zai kai zuwa ga gina kasa da kiyaye tsaro da kwanciyar hankalin al'umma shin ta hanyar ba da kariya ne ga barin abokan gaba ko kuwa ta hanyar gabatar da ayyuka tukuru cikin nagarta da kwarewa to kuma ta hanyar taimakawa da tausayawa a tsakanin yan kasa daya ko ta hanyar fitowa domin ka da kuru'u na zabe ko na jin ra'ayin jama'a a cikin al'amura cikin amana da san kasa abin da hakan yake sanadin daukaka darajar kasa daidai da yadda kowane dan kishin kasa na gaskiya yake ji a zuciyar sa kamar yadda Ahmad Shauqi yake fadi cewa kasa ta tana da alkhairan wato kasa tana da alkhairan da ta gabatar a jinin kowane mai yanci tana kuma da bashin da take bin shi ina roƙon Allah ya ubangiji muna roƙon ka ka nuna mana gaskiya ka kuma ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata ka kiyaye mana kasar mu da kuma al'ummomin mu da jami'an tsaron mu da suka sadaukar da kawunan su saboda mu ka kuma yi salati da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam